ఇదేంటిది మిలిటరీ మన బొక్కలు వేసిచ్చారా దైత్రం వెళ్ళిపోయింది ఇక మన జెండా ఎలా ఎగరేసినా అడిగి ఆవిడలేదు లేకపోతే రోజు ఈ బాత్రూమ్ టెన్షన్ తో పాటు జెండా టెన్షన్ ఒకటి ఇప్పుడు జెండా తలకిందులుగా పెట్టచ్చు ఇదేంటిది ఈ నీకు కూడా నన్ను పిలుస్తున్నాడు కొంప తీసి నన్ను కానీ నెలసం మళ్ళీ అనుకున్నాడా కాదు కాదు మనల్ని అడవి తరగా గుర్తించి వాళ్ళ దేశంలో జరగబోయే జాతరకి మనల్ని ముఖ్య అతిథిగా పిలుద్దాం అనుకున్నాడు కరెంటు స్తంభాన్ని తారు పూసినట్టు ఈడి ఈడి పెరచాలి ఇలా కొట్టి చచ్చేటి నువ్వు అవుతా పెట్టాయా మరి వాళ్ళ జాతీయ జెండా అడ్డ దిడ్డంగా దున్నపోతులు అన్ని ఈపు మీద వేసుకుని అవమానిస్తారు కొట్టడా ఇంతకి ఆ జెండా గుర్తు నా ఈపు మీద ఎలా అంటుకుంది ఆ బెంచ్ మీద జెండా గుర్తు ఎందుకుంటు చావాలి అది తడిగా ఎందుకుంటు చావాలి నేను దాని మీద ఎందుకు గుర్తు చావాలి అది నాకే ఎందుకు అంటుకుని చావాలి ఇది ఈడే ఎందుకు చూసి చావాలి కర్రోడు కొట్టాడు కారణం ఉంది ఈడెందుకు కొట్టాడు ఆ నల్లోడు జెండా ఏమో నడ్డి మీద వేసుకున్నా ఈ తెల్లోడు జెండా ఏమో ముడ్డి మీద వేసుకున్నా మరి కొట్టరు ఏంటి ఏంటిదండి నా చెట్టి మీద కానీ జెండా ఉందా పది మంది తిరిగే పబ్లిక్ పార్క్ లో ఇలా కేబుల్ వెళ్ళాడేసుకుని అండర్ వేర్ తిరుగుతావా సిగ్గులేదు నీకు కేబుల్ కేబుల్ అంటే ఇదే చచ్చినోడా అడవి పంతిలో ఉన్నావు చెట్టిలో తిరగడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు నీ చిమ్మడి పోను చచ్చినోడా చెట్టితో తిరుగుతుంటే ఆడింగులు ఎమడి పడి కొడుతున్నారు చెట్టితో తిరగడం తప్ప అయితే ఇంతకి ఇది ఈ పెత్తనం అపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ అంటే ఏదో అనుకున్నాం కానీ వాచ్ పోతుంది పగలు రాత్రి పని చేయలేక ఈ పిల్లల తోడు ఆడుకున్నంత సేపు ఆడుకొని బోర్డు ఇక్కడ బయట చెడిపోయారు బిడ్డ బట్టి చావట్లేదు కాసేపు మనం ఆడుకోవచ్చు ఎవరన్నా తోడుంటే ఈడు ఉన్నాడుగా వాచ్ పని చేయడు మళ్ళీ బలి పోయినట్టుందే ఈడు ఒకడు మరి చెట్టును పట్టుకున్న గొర్రెలు కూడా గోతిని పట్టుకుని ఆడబడుతున్నాడు అరే ఈ పాట ఏదో నా గురించి రాసినట్టుంది ఏంటి వచ్చేస్తారేమో అని అలాగా సర్లే అలా వెళ్ళి సరదాగా క్యారం బోర్డు అడుకున్నారా ఇప్పుడా ఈ చీకట్లో సిమ్రాన్ వచ్చి పిలిచిన రానండి థ్యాంక్స్ నీ పిల్లలు కానీ పని కూడా మనకు వస్తానన్నావు నేను ఎప్పుడు అన్నాను నీ వినయం నాకు నచ్చింది వచ్చే నెల నుంచి నీకు యాభై రూపాయలు జీతం పెంచుతున్నాడు అంతే యాభై రూపాయలు జీతం పెంచుతున్నారా చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ సరేనా ఇప్పుడు ఈ సీకెట్లు ఎలా వెళ్ళాలి ఏటయ్యా గుడుకుంటావు మళ్ళీ ఏమి లేదండి మీరు రేడియో పట్టుకోండి నేను నీకు ఏటే వచ్చేస్తాను రేడియో నేను పట్టుకోవాలా మరి అడుస్తున్నా ఎవరికి నేను ఇక్కడ ఉంటే సీకెట్లు మీకు కనిపించలేదు అంతే గడిపించట్లేదు గడిపించట్లేదు ఇది ఏటేనా అది కాదు రేడియో అని చేసుకోవచ్చుగా పాత పాటలు వస్తాయేమో కొంచెం స్లోగా వెళ్ళండి నేను ఫాలో అవ్వాలి కదా ఏంటయ్యా వెతుకుంటున్నా ఎంటక్కడ అదే స్టిక్ పడిపోతే తీసుకుంటున్నానండి సార్ ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ అయినప్పుడు రిగ్గింగ్ అది చేశారంట నిజమేనండి మనకు విద్యుత్గా బ్రహ్మాండమైన క్రాఫ్ ఉంటారు ఏది ఇంకోసారి చెప్పండి అప్పుడప్పుడు నాటకంలో పెట్టాను విద్యు రావయ్యారా వస్తున్నా ఇంత ముందు ఇప్పుడు ఆడేవా ఈ క్యారమ్స్ భలే వరే సార్ ఫస్ట్ నేను స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ నే తర్వాత వాచ్ మ్యాన్ నే అదేటయ్యా స్టిక్ బూట్ బిల్ పెట్టావు అదే ఆ బోర్డు లెంగ్త్ కొలుస్తున్నానండి సరే వైట్ కాయిన్ సరదావా బ్లాక్ కాయిన్ సరదావా చీకెట్ లో ఏ కాయిన్ అయితే ఏంటండి ఉచ్చు రోడ్కి ఏ కాయిన్స్ అయితే ఏమంటావా సరే ఆడైతే అక్కడ దుర్తామంటాయా స్ట్రైకర్ ఎక్కడ ఉంటాడా అది పౌడర్ రాసుకుంటున్నా అండి పౌడర్ మేము బోర్డు కొన్నప్పటి నుంచి ఇంత వరకు ఇలా సరే సరే ఆడాడు ఛాంపియన్ కాదండి అది అలా అలవాటు అయిపోయింది అబ్బు ఇదేంటయ్యా బ్లాక్ గుట్టేటు సర్లే అండి స్ట్రైకర్ ఎక్కడ అదేంటో అటు కూడా తీందులో పడింది ఇది బ్లాక్ పైన ఏమండి ఇది వైట్ కాదండి ఎదుటి ఇది వైట్ ఇది వైట్ సరే నువ్వే ఆడు స్ట్రైకర్ లేవండి ఇదిగో స్ట్రైకర్ ఇవ్వండి సార్ ఇవ్వడేంటి ఏంటి మీరు దాచేసి నటిస్తున్నారా ఏంటి 
ఏంటండి నేను ఒకటి మాట్లాడితే మీరు ఒకటి మాట్లాడుతున్నారు నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది ఏంటది మీకు బ్రహ్మత్యముడని మీరు అపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీ లాగా ఎవరేం చెప్పినా వినిపించినట్టు నటించడం లేదు మార్వాడి మార్వాడి డబ్బులాడుకుంటే పాత బంగారం రేటు బయటపడిందంట అలాగే ఈ రోజు క్యారం బోర్డు దే వల్ల ఈయనకి చెవుడు నీకు రేసేయడం నాకు తెలిసిపోయింది సునీల్ గారా మీరు ఒక్కరే వచ్చారా ఇంకా ఈ అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వెనకాల ఉన్నారు చెప్పలేదు వచ్చాను బాబు ఇంకో ఆయనకి చెవుడు ఉందని ఎవరికి చెప్పకండి ఓన్లీ మన వాచ్మనే కదా రోజు ఇక్కడ ఎవరికి చెప్ప అలాగే కన్ఫర్మ్ అలా చేయాలంటే మీ ఇద్దరు నాకు నెలకి సరే ఐదు తప్పుడు ఇచ్చుకోవాలి అమ్మ ఉన్న బొక్కలు కాక మళ్ళీ ఒక బొక్క మీ బొక్కల డైరెక్షన్ తో నేను కవర్ చేస్తాను కదా ఇదిగో పగలో నువ్వు ఈయనకి చెవుల్లో పంచే రాత్రి పోరే నీ కళ్ళు మీరు పంచేయండి అప్పుడు మీ ఇద్దరు లోకాన్ని చూడొచ్చు వినొచ్చు ఏదో ఒకసారి చేతి కడుతుంది మీ ఇద్దరు నాకే మీ ఇద్దరు కలుపుకుండా నాకు డౌట్ రా అడగరా త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నా ఇలా రోజుకొక ఇస్తే ఎలా మార్చుతున్నావరా రే అందుకే రా మనకంత ఫాలోయింగ్ నీకు విషయం తెలుసా మన హెయిర్ స్టైల్ కి ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేస్తున్నాను జుట్టుకి ఇన్సూరెన్స్ సరేరా బాత్రూమ్ కెళ్ళి నింపుకోని వస్తా నువ్వు కూడా పోరా నన్ను వెతకడానికి ఢిల్లీ కూడా వెళ్ళాడు నువ్వు వెళ్ళి తీసుకురా ఢిల్లీ డ్రమ్లో ఏమైనా ఉన్నావా అసలు లేవు ఎక్కడ ఉన్నావు రా ఢిల్లీ ఒకడు పోతున్నాడు ఒకడు వస్తున్నాడు అసలు ఏం జరుగుతుంది రేడా అరే అసలు ఏం జరుగుతుందో నేను తెలుసుకుంటా నువ్వు మూసుకో నువ్వు తెలుసుకోరా సరే తెలుసుకుంటా నువ్వు అబ్బా నువ్వు దౌతుని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు జోకులు కట్టి నీకు అదేంట్రా సౌండ్ అసలు లిప్ కదట్లేదు నీకు మందు తక్కువైందిరా మందు కావాల్సింది ఎక్కడ పోతా చుట్టాడేంట్రా బుడ ఉన్నాడైపోయాడు కాపాడండి కొంచెం నేను రా నేను నీ జుట్టాని రా గుండు దయ్యాన్ని కాదు రా దయ్యం రే నా జుట్టు మీద రా हम आपके है कौन दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे सर जी आओ सेठू इसको डब्बू ना डाल रहे नीचे अलाउद्दीन निधि डाला रामेशान ए एवर अड़गा ना एवर नी अड़गाली ऑलरेडी उन्ना वो सोली विड़ पिंच को ले पता रोशम वस्तुंदी
మన పేట కష్టాన్ని తలుచుకుని ఏడుస్తున్నావా లేదురా కుటుంబ ఆస్తిని తలుచుకుని ఏడుస్తున్నాను తలుచుకుని ఏడ్చే అంత కుటుంబ ఆస్తి నీకెక్కడ ఉందిరా క్రీస్తు శకం పంతొమ్మిది వందల రెండే నుంది బాగా పాదలా ఉంది అవునురా అది మా అబ్బది దాన్ని మా తాత తాగట్టు పెట్టి విడిపించుకుంటానే పోయాడు మా నాన్న కూడా విడిపించలేకపోయాడు కనీసం నేనైనా రాత్రి బాబులు ఎంతో కష్టపడి విడిపించాలనుకున్నాను ఈలోగా మా అబ్బా పుట్టుకొని పోయింది దాంతో ఆ బిళ్ళ అనాథగా వేలాడుతోంది అక్కడ ఉండేది బిళ్ళ కదరా మీ అబ్బా మానం రా గాడిదా నేను తాకట్ ఎట్టి వారం కాలేదు అప్పుడు ఎవరికి అమ్మావు అది పూర్ణ మార్కెట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీకి అమ్మేశాన్ ఐటెం నంబర్ వన్ ఇది రాయల్ కాలం నాటి పళ్ళెం పంచలోహాలతో చేయబడింది జాగ్రత్తగా వినండి కృష్ణదేవరాయల వారికి ఆకలేసినప్పుడు ఈ పళ్ళెంలోనే భోం చేసేవారట ఈ పళ్ళానికి మేము నిర్ణయించిన ధర లక్ష రూపాయలు లక్ష రూపాయలు మారువాడి గుట్ట తాగడు పెట్టిన డాలర్ అని చెప్పి పరువు తీసేలా ఉన్నాడే ఈ మాయగాడు నేను చెప్తే నమ్మరు గాని తాజ్మహల్ కట్టించారే మన షాజహాన్ చక్రవర్తి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ముంతాజ్కి ఇచ్చిన ప్రేమ కానికే ఈ డాలర్ రే ఇడు ఓవర్గా వెళ్తున్నాడు ఇలా ఎంతో చరిత్ర కలిగిన ఈ డాలర్ యొక్క విలువ కేవలం యాభై వేలు అయ్యయ్యో ఎవరే అది వేలం పాడే చోట గోల చేస్తుంది వేలం పాడే వాళ్ళు పాడుకోవచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్రపంచ అద్భుతాల్లో ఒకటి మీ మెళ్ళ ఉండేది ఇంతకీ మీరెవరు సార్ నాకే తెలియదు రా మీకు తెలియకుండా ఇంత ఫ్రాడ్ జరుగుతుందా వన్ లాక్ నీ మొలక మొలతాడుందా దేనికి అది వేలం వేసి లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోతాను రా చాలా ఊరుకురా లక్ష రూపాయలు ఒకటో సారి లక్ష రూపాయలు రెండో సారి ఐదు వందలు ఒక లక్ష ఐదు వందలు వెరీ గుడ్ లక్ష ఐదు వందలు ఒకటో సారి లక్ష ఐదు వందలు రెండో సారి ఇరవైదేళ్ల నుంచి నీ మెళ్ళో ఉన్న ఆ డాలరు ఇప్పుడు తన మెళ్ళోకి చేరిందంటే నీకు తనకు ఏదైనా అనుబంధం ఉండుంటుందా రొమాంటిక్ అంటే రోడ్లో వెళ్తున్న ఆంటీ చూస్తే జిబ్బు లాగుతుంది అదే ఇదే రొమాంటిక్ అంటే తను మంచి మూడ్ లో ఉండ చూసి వెళ్ళిపోతుంది మనం వాళ్ళ అయ్యా 
ఐదొందలు <laughs> 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 ఒకవేళ ప్రపంచ కోటీశ్వరుడైన భూణే సుల్తాన్కి పెద్ద కొడుకు అయింటారా వీడే వీడే ఇలాంటి అల్లుడు కోసమే మా ఓనర్ ఎదురు చూస్తున్నాడు అయ్యగారు మీ రొట్టె విరిగి నేర్తిలో పడింది అయ్యో రెండు లక్షలు పోతుందిరా ఫాలో చెయ్యరా అతనెందుకు ఫాలో అవుతున్నాడు ఇప్పుడు ఎలా లోపలికి వెళ్ళింది అందాల రాజు వచ్చాడు మందార మాల తేవాలి నేను తదాసు అంటున్నా అయ్యారు మీరు మామూలుగా ముష్టివాడికి ఎంత వేస్తారు మామూలుగా నేను ముష్టివాడికి డబ్బులే వేయను ఒకవేళ మూడు నుండి చేంజ్ ఉంటే ఒక రూపాయి వేస్తారు అయితే అతను మీకంటే ఐదు వందల లెట్టు డబ్బు ఉన్నాడు బాసు ఎవడరాడు సీద ఖా లోపల ఉన్నది షావు ఖా ఎవడు వాడు ఎతటి వాడు ఎందులకిటు వచ్చినాడు ఏంటి మామా రెండు లక్షలు గోవిందా ఒరే పింజారి అలా నువ్వు దిగులు పడకల్లా వాళ్ళు ఇల్లు చూసాం కదా తర్వాత చూసుకుని వదిలే ఎలా ఒరే కోటలాంటి బంగ్లా ఒక్కొక్క బాత్రూమ్ పెద్ద పెద్దవిగా ఉంటాయి చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయా వచ్చి అదంత ముఖ్యమా వాళ్ళు చుట్లు కట్టుకుని పడుకునే స్నానం చేస్తారు ఇలాంటి డబ్బు నమ్మాయి స్నానం చేసేటప్పుడు ఒంటి మీద నూరు పోకు కూడా ఉంచుకోరు ఆ పిల్ల చేయిని కూడా తీసేస్తుంది అప్పుడు మనం అందరం బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి లేదులే నువ్వు ఒక్కడు మాత్రమే వెళ్ళి చేయిని తీసుకురా మేము ఇక్కడ జపం చేస్తుంటాం సరేనా 